హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విసి స్టా ఫుడ్ ఇవాళటి రెసిపీ వచ్చేసి నేను మామిడికాయ రోటి పచ్చడి చేస్తున్నానండి ఇదిగోండి మామిడికాయ రోటి పచ్చడి ఎంత బాగున్నా చూడండి చూస్తుంటేనే చాలా బాగుంది కదా మనకు చూడ చక్కగా ఉంది కదా ఈ పచ్చడి అనేది ఇక టేస్ట్ కూడా అదిరిపోతుంది అండి ఇదంతా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఒకసారి ఇదిగోండి ఇక్కడ నేను రెండు మామిడికాయలు తీసుకున్నాను ఈ రెండు మామిడికాయలు ఈ రెండు మామిడికాయలు ఇలా పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ ముక్కలను ఇక ఆ తర్వాత మనకు వెల్లుల్లి డెబ్బలు ఒక ఏడు ఎనిమిది ఆ తర్వాత జీలకర్ర ఒక స్పూను కారం ఇక్కడ గళ్ళుప్పు తీసుకున్నానండి ఎందుకంటే మనం దంచుకునేటప్పుడు వేసుకుంటే బాగుంటుందని కరివేపాకు ఇక బెల్లం ముక్క ఇది ఆప్షన్ అండి మీ ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే లేదు కొంతమంది తీపి తినని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అది మీ ఇష్టం ఇక రోల్ తీసుకొని ఈ రోట్లో అన్ని వేసుకొని దంచుకుందాం ఇక మనకు అటు ఇటు కదిలినట్టు కింద పడిపోతుంటాయండి మనకి ఈ ముక్కలు అనేది ఎందుకంటే అవి పెద్ద రోల్ అయితేనేమో అందులోనే ఉంటాయి ఈ చిన్న రోల్ కాబట్టి అటు ఇటు పడిపోతున్నాయి కానీ మనం మిక్సీ పట్టుకున్న దానికంటే మనం రోడ్లో వేసుకొని దంచుకున్న పచ్చడి బలే టేస్ట్గా ఉంటుందండి అవి అది మీరు చూస్తేనే అసలు మీరు చేసుకొని తింటే కానీ ఆ టేస్ట్ చెప్పలేరు అంత బాగుంటుంది ఇందులో కాస్త ఉప్పు వేసామని అనుకోండి అటు ఇటు కదలకుండా ఉంటాయి ముక్కలు నేను కాస్త ఉప్పు వేసేసుకోవాలి ఇందులోనే ఇదిగోండి కారం కూడా వేస్తున్నాను ఇంకా కారం పడుతుంది ఈ ముక్కలకు నేను వీటికి సరిపడానే వేస్తున్నాను వెల్లుల్లి డెబ్బలు కూడా ఇందులోనే వేసేసుకుందాం ఇక జీలకర్ర కూడా ఇందులోనే వేసేసుకుందాం ఇక ఇవన్నీ కూడా కచ్చపాక దంచుకోవాలి మరి మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేయొద్దండి ఇది కాస్త ముక్కలు ఉండేటట్టుగానే దంచుకోవాలి అప్పుడే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఈ పచ్చడి అంతను ఇదిగో చూడండి ఇలా ఉండాలి మనకు పచ్చడి అంతను ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఆ తర్వాత బెల్ల ముక్క వేస్తున్నాను అదే చెప్పాను కదండి అబే తీయగా ఉంటుంది ఏంటి అని అంటున్నారా అది మీ ఆప్షన్ అండి మీరు వేసుకుంటే వేసుకోండి లేకపోతే లేదు కానీ ఇది కాస్త తీపి పులుపు ఇవన్నీ కలిస్తేనే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇక ఈ పచ్చడి అంతా ప్రిపేర్ అయిపోయి చూడండి ఇక ఆ తర్వాత పోపుకు మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఒక చిన్న ప్యాన్ పెట్టేసుకుని ఒక రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఇందులో ఈ ఆయిల్ వేడెక్కుతుంది కదా మనకు ఇందులో కాస్త ఆవాలు కాస్త జీలకర్ర మినపప్పు కాస్త శనగపప్పు కూడా ఇందులోనే వేసేసుకుందాం ఇవన్నీ కూడా దూరగా వేయించుకోవాలి ఎప్పుడైనా మనం పోపు చేసుకునేటప్పుడు హైలో పెట్టద్దండి సిమ్లో పెట్టుకొని పోపు అంతా వేసుకున్నాం అనుకుంటే చక్కగా వేగిపోతుంది మనకు దూరగాను హైలో పెడితే త్వరగా మాడిపోతుంది అందుకోసం సిమ్లోనే పెట్టుకొని చేసుకోవాలి పోపు మాడకుండా చూసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక రెండు ఎండుమిర్చి కూడా ఇందులోనే వేసేసుకుంటున్నాను ఇక కరివేపాకు ఇక చివరిలో కాస్త పసుపు వేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు పోపు అంతా ప్రిపేర్ అయిపోయినట్టే ఇదిగో చూడండి ఇప్పుడు ఏం చక్క పచ్చట్లో వేసుకొని ఈ పోపు అంతా కలిపేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు పోపు అంతా ఇలా కలిసిపోయి చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ కూడాను ఆయిల్ ఎక్కువైందని అనుకుంటున్నారా ఇది ఆయిల్ కాస్త ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుందండి నిలువ ఉంటుంది కదా చాలా బాగుంటుందండి ఇక వేడి వేడి రైస్లోకి మనం ఈ పచ్చడి వేసుకొని తిన్నామనుకోండి అదిరిపోతుంది ఒక మెతుకు కూడా లేకుండా మిగలకుండా తినేస్తామండి అంత స్పైసీగా చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ కూడాను పుల్ల పుల్లగా కారం కారంగా తీయ తీయగా టేస్ట్ ఎంత బాగుంటుందండి అంత బాగుంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై అయ్యి చూడండి ఎందుకంటే ఈ మామిడికాయ సీజన్ కదండి మీరు కూడా చూస్తే ఒకసారి టేస్ట్ అనేది తెలిసిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్